。大家好，我是曹卫东。最近，法国和印度签订了一个新的军工。合同或者是合作的项目，就是由法国向印度啊提供常规潜艇的 AIP 系统。AIP 系统呢，翻译成我们的中文就是不依赖空气动力系统。因为一说到常规潜艇呢，主要指的是柴电潜艇，就是柴油机、电动机，呃，柴油发电，是吧？那这样的话呢，潜艇才能在水里边有动力。但是呢，你柴油机发电就有一个问题啊，你没有空气不行，你主要是用空气里边的氧气，所以呢，它基本上每昼夜啊都要浮出一次海面，哎、呃，至多两天呢也要浮出来，要给这个电池充电，哎、呃，那这样呢才能维持常规潜艇的动力。所以常规潜艇一说柴电潜艇，也就是指的常规潜艇了啊。那后来呢？就是为了减少啊潜艇浮出水面充电的这个次数，因为这样容易把潜艇暴露出来，所以呢就有了两种啊，就是不同类型或者方式的，呃，就是这种系统，一个是瑞典的啊斯特林发动机，还有一个呢就是呃日本领先比较多的，就是用这种锂电池。斯特林发动机呢主要是呃减少啊。潜艇浮出来次数呢？它是用呃，比如说液氧或者其他的啊这些方式呢，给这个发电机就柴油机啊发电的时候呢，用其他的方式啊，就不要浮出水面，不用这个空气中的氧气呃来给电池充电，所以减少它的这种浮出来水面的次数啊。那么作为电池，那就是锂电池或者锂锂电池啊，这个大家手机里面都用的是这类似于这样的啊，就是储存的电能比较多。那么实际上呢，就是可以减少啊，呃，浮出水面的次数。比如说过去每周夜就要浮出来一次，现在实际上这个不依赖空气动力系统，也不是说这个潜艇一下潜之后就可以不浮出来，它其实呢主要是能坚持个十天。到十五天啊，就两周的时间，那你还要浮出来？不可能，就是这个像核潜艇那样一个猛子炸下去不用出来了啊！所以它是这样一种技术。那么为什么会在这个时候法国和印度签这样的协议呢？因为此前呢，这个印度主要买的是苏联的或者是俄罗斯的基洛级的潜艇，那么后来呢，就是要在自己本国建造。啊，这个潜艇就买了法国的这个鱿鱼级的啊，这个常规潜艇。那么，在这个印度建造是六艘的合同，那这个法国给了他这个就是在印度建造啊常规潜艇的这种技术和支撑啊，就这样的合同之后呢，并没有把最先进的鱿鱼级的常规潜艇的技术给他，就是带有 AIP 啊系统的啊技术的。这种潜艇给他，那么印度造了六艘啊，就是他鱿鱼级的，呃，虽然可以和俄罗斯的基洛级的潜艇啊相媲美，呃，但是呢，你还是不够先进呢。你比如说现在法国的、呃，德国的啊，包括俄罗斯的啊，这些常规潜艇都具有 A I P 技术，包括日本的啊，这个苍龙级啊，呃，这些潜艇都有啊，就是这种技术。那现在印度当然不甘心了，所以就招标，说谁能把这种就是带有 AIP 技术的常规潜艇啊卖给我，然后呢，我在印度就是制造。那其他国家说这种先进的技术我不能，呃，就是把这种技术都卖给你之后，让你在本国建造，那你要么就买我的整艇，要么就是不卖。那么在这样的情况下呢，印度后面想建 AIP 系统的常规潜艇的。这个事儿呢就搁下来了，但是现在呢，法国就说我可以把这个 I P 技术卖给你。那么他实际上打的算盘是什么呢？就是既然印度现在有了没有 I P 啊系统的这个常规潜艇的建造能力，因为法国由于急嘛，我现在再把这个技术卖给你啊，那你等于加装你后边建造的这个常规潜艇，可能就是要用法国的这些呃 A I P 的技术，同时呢，你的这些其他的啊。比如说整体的艇体设计啊，或者动力啊，或者是其他呃方面的五倍啊，都可能还要沿用法国的鱿鱼级啊，只是增加了这么一个呃技术，或者是改进了这么一个舱段。实际上呢，这个印度呢
，它的核心技术还有一个，就是和俄罗斯联合研制的布拉莫斯啊这种导弹，它可以放在潜艇上。它希望用这种法国的先进的潜艇和先进的 AIP 技术，然后再加载上。这个俄罗斯的跟他联合研制的这种布拉莫斯技术，那他的常规潜艇就比别人啊，就是这种发射导弹啊，特别是高超音速导弹的这种能力啊，就有所增强。所以他现在打的这么一个主意。而我认为呢，法国把他的这个 I P 技术卖给印度之后呢，他也可以更好的掌握或者掌控啊，印度的这个军火或者是采购的这个市场，因为他先向。这个印度卖了，就是他的阵风战机，因为给印度空军嘛。那么现在呢，再把常规潜艇这个市场从俄罗斯的手里夺过来，然后呢，再利用就是出售 I P 系统，那么呢，又可以更多的占领就是印度的这个军工市场。因为前段时间是美国撬了法国的大单，把法国准备卖给澳大利亚的常规潜艇这个单给撬了啊，所以呢，他现在。呃，似乎是想从印度的这个军工市场呢，再把这笔合同给找补回来。所以我们看呢，就出现了这样的情况。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿啊。感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。